es el restaurante más antiguo del mundo según el libro Guinness de los Records. Eh, fue fundada por un cocinero de origen francés, Jean Botten, que vino a trabajar a casa de un novelo de los Austrias y posteriormente se independizó. Que ha estado funcionando sin interrupción desde 1725 el mismo edificio, dando la misma oferta gastronómica especialmente basada en los asados castellanos, el cochinillo asado y el cordero asado. Nuestro horno le, le da también un toque, un toque especial a los asados. Este es el, el Guinness, nos certificó como el restaurante más antiguo del mundo gracias a un amigo inglés que fue el que lo solicitó. Nos puso como condiciones que no hubiera habido interrupción, que el edificio fuera mismo y que la marca hubiera sido la misma también. Pasamos el, el cochinillo a fuego lento en este viejo número uno que es de la época de la, de la fundación de la casa, de 1725. Tiene el tiro externo, con lo cual hacemos con la puerta abierta y tarda eh, aproximadamente unas tres horas en asarse el cochinillo. Esto es eh, salsa de tomate para el bacalao, para el bacalao que hacemos. Y la cocina es un de carbón y este por ejemplo sería el fondo del jugo de cochinillo, pues para, para acompañar el cochinillo un poquito de jugo y a las patatitas. Aquello sería las almejas, por ejemplo, las copas de ajo. Eran dos cocineros muy fuertes con mucho carácter que alquilaron botín y luego compraron en los años 30 del siglo pasado. Mi abuela era una fuerza desatada de la naturaleza. En una ocasión, durante la Guerra Civil Española, se la quisieron llevar para darle el paseillo, pero hizo una negociación en extremes con los, con los milicianos con una pistola en el pecho. Les dijo que muerta no le servía para nada, pero viva les podía dar de comer. Gracias a esa negociación estamos todos aquí. Fue un éxito y Botín fue el comedor de los venecianos en la Guerra Civil. Aquí tenemos el acceso a uno de los antiguos túneles que iban bajo Madrid. Los antiguos de alguna forma conectaban los sótanos con esta red de túneles. Ahora, posteriormente han sido cegados por las canalizaciones de la calle, etc. En la Guerra Civil mi, mis abuelos se, se refugiaban aquí con los vecinos del barrio porque pensaban que en caso de que les cayera una bomba pues podrían escapar por, por, este, por estos túneles. El final de la novela de Hemingway Fiesta de San Asolaises transcurre en, en este comedor de motín. Los protagonistas comen cochinillo asado de Rioja Alta y, de, y nos mencionan como uno de los mejores restaurantes del mundo. De hecho, este era el comedor al que a Hemingway le gustaba venir. Cuando venía solo con sus amigos toreros, venía a este comedor.